ഡിസ്കർട്ട് വേൾഡ് ചാനലിലെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ സമുന്നതനായ ബിഷപ്പ് കണ്ടനാട് ഭദ്രാസന അധിപൻ തോമസ് മാർ അത്തനേഷ്യസ് തിരുമേനിയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ജീവിതം കൊണ്ടും വളർച്ച കൊണ്ടും വേറിട്ട കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൊണ്ടും സമൂഹത്തിൽ വളരെ സ്തുത്യർഹമായ സ്ഥാനമാണ് അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിക്കുള്ളത് അഭിവന്ദ് തിരുമേനിയെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ വളരെ വിനയത്തോടെ വേൾഡ് ടു വേൾഡ് ചാനലിലെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സഭയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന തിരുമേനിമാരിൽ ഒരു മാന്യദേഹമാണ് അങ്ങ് സധൈര്യം തൻ്റെ ആശയങ്ങൾ തുറന്ന് പറയുവാനുള്ള ധൈര്യവും മനോപാഠവുമുള്ള അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിയെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഭാഗ്യമാണ് അഭിവന്ദ് തിരുമേനിയുടെ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അഭിവന് തിരുമേനി ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുമോ സഭ അടിസ്ഥാനപരമായി ക്രിസ്തു സാക്ഷ്യത്തിനുള്ള സമൂഹമാണ് യേശു തമ്പുരാനി ലോകത്തിൽ നിന്ന് ശാരീരികമായി പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ശിഷ്യ സമൂഹത്തോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ലോകാന്ത്യത്തോളം ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികളോളം എൻ്റെ സാക്ഷികളാകുക എന്ന് അതുകൊണ്ട് സഭ അടിസ്ഥാനപരമായി ക്രിസ്തു സാക്ഷ്യത്തിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സമൂഹമാണ് ആ ഒരു ഫോക്കസിലാകണം സഭയുടെ പ്രവർത്തനവും പ്രവർത്തന രീതികളും എന്നത് ആണ് ഞാനൊരു വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് ഒരു സഹ സഭാസങ്കല്പം എന്നുള്ള ആ ധാരണയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി കണ്ടനാട് ഭദ്രാസന അധിപനാണല്ലോ അഭിവന് തിരുമേനിയെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വന്ധ്യ വൈദിക ശുശ്രൂഷ അങ്ങ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ബിഷപ്പായി സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആളാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം മാത്രം അച്ഛനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് പിറ്റേ ആഴ്ച തന്നെ ബിഷപ്പായി ഉയർത്തപ്പെട്ട മാന്യദേഹമാണ് പുതിയ അതായത് ഒരു ഇടവകയുടെ ചുമതലയില്ലാതെ ഒരു ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ചുമതല ഏൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ മനസ്സിലുള്ള ഭദ്രാസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശകലനവും കാഴ്ചപ്പാടും എന്തായിരുന്നു വൈദികന നിലയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ ഒരു ദീർഘകാലം ഇടവുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് എൻ്റെ പഠനകാലത്ത് ഞാൻ കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന കാലം മുഴുവനും തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇടവയിൽ അംഗമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വൈദിക ശുശ്രൂഷ എന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാനപരമായി നമുക്ക് നിരീക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചിന്ത അതുകൊണ്ട് വൈദിക ശുശ്രൂഷയിലെ ഹ്രസ്വമായൊരു കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും എൻ്റെ എപ്പിസ്കോപ്പിൽ ശുശ്രൂഷ നിർവഹണത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത പിന്നെ ഈ രംഗത്ത് കൗതാശികമായ ശുശ്രൂഷകളുടെ നിർവഹണത്തിൽ സഹായിക്കുവാൻ വൈദികരുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു രംഗത്തും കാര്യമായ ഒരു ഭാരം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായതായിട്ടും എനിക്ക് അനുഭവമില്ല അതുകൊണ്ട് ദീർഘകാലം വൈദികനായ ജോലി ചെയ്യണം ബിഷപ്പാകണമെങ്കിൽ എന്നതിനൊരു ഒരു നിബന്ധന തടസ്സമില്ല അത് അത് അത്യാവശ്യമുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ദീർഘകാലം ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത വൈദികരും ഒരു ബിഷപ്പ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ധാരാളം പേരെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ചിന്ത ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിക്കുഴക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങ് ഒരു പൗരോഹിത്യ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ പിതാവ് ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്നു ഒരു പൗരോഹിത്യ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ട ആളാണ് ഒരു പൗരോഹിത്യ ദർശനം പിതാവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച മാതൃകകൾ അത് അങ്ങയെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ചു കുടുംബവശാത്തിലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് വൈദികനാണ് എൻ്റെ സഹോദരനൊരാൾ വൈദികനുണ്ട് വൈദികനായിരുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല ഈ വൈദിക ശുശ്രൂഷ എൻ്റെ പിതാവ് വളരെ ഗൗരവമായി എടുത്ത ഒരാളാണ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ലാതെ 
ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളിലെ വൈദികരുടെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നിന്നെല്ലാം ചെയ്തു തീർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പള്ളിയിലെ ആരാധന കാര്യങ്ങളുള്ള നിർബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിരിക്കലും അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന ഇടവകയിൽ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണ സമയവും ആ ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുവാൻ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു പ്രാർത്ഥന ഉപവാസം ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ള ആളായിരുന്നു വളരെ നീതിപൂർവ്വം തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടി ചെയ്തൊരാളായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ പിതാവിൻ്റെ ഒരു ജീവിതം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യമാണ് പിന്നെ എന്തോ ചെറുപ്പത്തിൽ തൊട്ട് വൈദിക വൃത്തിയിൽ ലേക്കുള്ളൊരു ആകർഷണം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു വൈദികനാകാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നുള്ള നിർബന്ധമല്ല വൈദിക ശുശ്രൂഷ എൻ്റെ ദൈവ നിയോഗമാണ് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് വളരെ ചെറുപ്പകാലങ്ങൾ തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിലേക്ക് ഞാൻ തിരിഞ്ഞത് എൻ്റെ പഠന ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഒരു വൈദികനാകുവാനുള്ള ഉൾവിളിയും കുടുംബത്തിലെ പൊതുവായ പശ്ചാത്തലവും എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വളരെ സമർപ്പണത്തോടു കൂടിയുള്ള ശുശ്രൂഷയും ഇതിന് സഹായമായിട്ടുണ്ട് കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം തിരുമേനിയുടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിൽ വളരെ ഉയർന്ന മേഖലകളിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ശ്രേഷ്ഠരായ ആൾക്കാർ അവരുടെ മുൻകാലങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് തിരുമേനിയുടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വൈദികൻ്റെ മകനെന്ന നിലയിൽ പല ട്രാൻസ്ഫറുകളൊക്കെ വരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തിരുമേനിയുടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം സ്കൂളിംഗ് എവിടെയാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഈ തൊടുപുഴ എന്നൊരു ആറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് വീട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് എന്ന് പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സ്കൂള് ഗവൺമെൻറ് എൽ പി സ്കൂളാണ് മലയാളം മീഡിയം അന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം അത്ര തന്നെ ആയിട്ടില്ല അതിനുശേഷം ഒരു മാനേജ്മെൻറ് സ്കൂള് അയ്യ സേവാസം എ അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂളിലാണ് മിഡിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞത് അതിനുശേഷം അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു സ്കൂളിലേക്ക് മാറിയത് തന്നെ എൻ എസ് എസിൻ്റെ സ്കൂളാണ് ഹൈസ്കൂളിൽ അവിടെ മണക്കാട് ബി എ പഠിത്തം അത് പ്രീ ഡിഗ്രിയും ബി എയും പഠിച്ചത് തൊടുപുഴ ന്യൂമൻ കോളേജിലാണ് ദൂരേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയതാണ് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എങ്ങും പോയില്ല ബി എ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആഗ്രയിലെ സെൻറ്റ് ജോൺസ് കോളേജിൽ എം എ ചെയ്തു അതിനുശേഷം സെറാംപൂരും ബാംഗ്ലൂർ യു ടി സിയിലുമായിട്ട് വേദശാസ്ത്ര പഠനം നടത്തി അഭിമൻ തിരുമേനിയുടെ വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങ് ഡീക്കൻ ആയതിന് ശേഷമാണല്ലോ വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോയത് സെറാംപൂരിലെയും അതിനോടൊപ്പം അതിനുശേഷം അങ്ങ് എം ടി എച്ച് യുണൈറ്റഡ് തിയോളജിക്കൽ കോളേജ് ബാംഗ്ലൂരിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു ഏതായിരുന്നു അങ്ങയുടെ ഐച്ഛിക വിഷയം അത് ഞാൻ സത്യത്തിൽ എം ടി എച്ച് നാട്ടിൽ ചെയ്തില്ല സെറാംപൂർ ഒരു വർഷം പഠനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യം എന്തോ എനിക്കിന്ന് മാറിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഒരു തോന്നലുണ്ടായപ്പോൾ യു ടി സിയിലേക്ക് എഴുതി എനിക്കിങ്ങനെ കോളേജിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ താല്പര്യമുണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ അത് അവരങ്ങനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല എന്തോ എൻ്റെ അപേക്ഷ അവർ സ്വീകരിച്ച് അത് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം സെറാമ്പ് ഒരു പഠനം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ യു ടി സിയിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ബി ഡി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എം ടി എച്ചിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ജർമ്മനിയിലെ കാത്തലിക് ബിഷപ്പ് കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഈ പഠനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് കോളേജിലുമായിട്ട് പഠിച്ചെങ്കിലും ബി ഡി വിദ്യ ബി ഡി മാത്രമാണ് ഇവിടെ നാട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ തിരുമേനി വളരെ നാളുകൾ ജർമ്മനിയിൽ ചിലവഴിച്ച ആളാണ് ജർമ്മനിയിലെ അങ്ങയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്തെക്കുറിച്ചും അങ്ങയുടെ പഠന മേഖലയെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ജർമ്മനിയിൽ ഏഴ് വർഷത്തോളം ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കും ഭാഷ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഭാഷാ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ അവിടുത്തെ തുടർ പഠനത്തിന് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുക എന്നതിന് രണ്ട് പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പ്രതിബന്ധങ്ങളല്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഒന്ന് ഗ്രീക്കും ലാറ്റിനും പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഇവിടെ നമ്മു
ജർമ്മനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ അനുവാദം കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് ന്യൂ ടെസ്റ്റോൻ്റെ അല്ല പഠിക്കണമെങ്കിലും ക്ലാസിക്കൽ ഗ്രീക്കിൻ്റെ പഠനം പൂർത്തിയായിരിക്കണം രണ്ടാമത് ലാറ്റിൻ പഠിക്കണം ലാറ്റിൻ പഠനം അതും ക്ലാസിക്കൽ ലാറ്റിൻ തന്നെ പഠിക്കണം അതായത് ജർമ്മൻ ഭാഷയിലുള്ള പഠനം ഗ്രീക്ക് ലാറ്റിൻ പഠനം കമ്പൽസറി ആയിരുന്നു പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം എം ടി എച്ച് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു ക്വാളിഫയിങ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന പലർക്കും അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അവിടെ എം മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുക ആ പതിവ് എന്നെ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പി എസ് ഡി ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിച്ചു അപ്പോൾ കടമ്പകൾ അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് മൂ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കടക്കേണ്ട വന്നായിരുന്നു അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ എല്ലാം കടന്നു പോകുന്നു പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പുതിയ നാടാണ് പരിചയമില്ലാത്ത ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാണ് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വെല്ലുവിളി ആയിരുന്നു അതായത് സംബന്ധിച്ചൊരു ഭീഷണി ആയിരുന്നില്ല നേരം വന്ന് ഞാൻ വളരെ റിസെപ്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഉണ്ട് വളരെയധികം കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോയി ആഗ്രായാലും കൽക്കട്ടായാലും ബാംഗ്ലൂരും കിട്ടിയ ഒരു ഒരു എക്സ്പോഷർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പുതിയ നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആ നാടുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നതിനും അവിടുത്തെ സംസ്കാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനും സാഹചര്യം ആയിരിക്കും അഭയം തിരുമേനിയുടെ ഡോക്ടറൽ സ്റ്റഡീസ് അതിൻ്റെ തീസിസ് ആ പഠന മേഖല എന്തായിരുന്നു അതൊരു ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി വർക്കായിരുന്നു അതായത് ശ്രീശങ്കരായുടെയും ഐറേനിയസ് ലിയോണിലെ ഐറേനിയസിൻ്റെയും വേദശാസ്ത്ര പഠന രീതി അല്ലെങ്കിൽ മെത്തഡോളജിക്കൽ തിയോളജിക്കൽ മെത്തഡോളജിയിലുള്ള കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു അതായത് എൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശ്രീശങ്കരൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഭാരതീയ തത്വചിന്തയുടെ ഒരു മതജീവിതത്തിൻ്റെ ത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏളി ചർച്ചിൽ സഭയുടെ വേദശാസ്ത്രം രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നീടുള്ള പിതാക്കന്മാരെയും വേദശാസ്ത്രത്തെയും കാര്യമായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഐറേനിയസ് അപ്പോൾ അവരുടെ പഠനം കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി വേദശാസ്ത്രത്തിലുള്ള കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി അല്ല അവരുടെ മെത്തഡോളജിയിലുള്ള തിയോളജിക്കൽ മെത്തഡോളജി കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേദശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തീയ വേദശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രൂപപ്പെടലിനെല്ലാം സഹായകമാകും എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ ഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അതൊരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടൊരു ഡൂവലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമാണ് ദൈവവും സൃഷ്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു അൺകോംപ്രമൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വൈരു വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിയുടെ ദൈവം മറ്റൊന്നാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഗ്രോസ്റ്റിക് ചിന്ത അപ്പോൾ സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ച വളരെയധികം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ ഒരു പശ്ചാത്തലവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആത്യന്തിക ആധാരത്തിലുള്ള ഭിന്നത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ ദ്വൈതവാദവും നേരിട്ട രണ്ട് രണ്ട് ചിന്തകരായിരുന്നു ഐറേനിയസും അതുപോലെ ശ്രീശങ്കരനും അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ വേദശാസ്ത്ര ചിന്ത രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അവരുടെ മെത്തഡോളജിയിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു നടന്നത് വെട്ടിക്കൽ സെമിനാരിയുടെ ഏറ്റവും വെട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് സെമിനാരിയുടെ അധ്യാപകനായിട്ട് അങ്ങ് വളരെ കാലങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു ഒരു വൈദിക അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേദശാസ്ത്ര അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സഭയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇന്നത്തെ ആനുകാലിക കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്താണ് ആ സെമിനാരി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാലത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും വ്യത്യാസം വന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് അന്ന് അതായത് രണ്ട് പത്ത് മുപ്പത് വർഷം ആയിട്ട് ഇരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പത്തെ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് അന്ന് നാട് ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നാട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടതിനനുസരിച്ച് പഠിക്കാൻ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെമിനാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ സെമിനാരിൽ മാത്രമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഒരു ബന്ധം അതുതന്നെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വേണ്ട വിധം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു രൂപപ്പെടൽ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് വളരെ സംശയം അതായത് മറ്റുള്ള സഭകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറ്റുള്ള മതങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട
ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാനുള്ള ഒരു എക്യുപ്റ്റാണോ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേണ്ട വിധം ഒരു രൂപപ്പെടൽ നമ്മുടെ സെമിനാരുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് അത് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള സഭകളിൽ കുട്ടികളെ അയക്കുവാനുള്ള ഒരു ഇഷ്ടക്കുറവും ഈ ഇവിടുത്തെ സഭകൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ശരിയല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഈ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് കിട്ടിയ വ്യത്യസ്ത സഭാവിഭാഗങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചതിൻ്റെ എനിക്ക് കിട്ടിയതായ ഒരു എക്സ്പോഷർ എക്സ്പോഷർ അത് ഇനിയുള്ള കുട്ടികൾക്കും കിട്ടണമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോഴും മറ്റുള്ള സെമിനാറുകളിലൊക്കെ കുട്ടികളെ വിടുന്നുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയൊരു എക്സ്പോഷർ അവർക്കും കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് മുമ്പുള്ള തലമുറയിൽ ഇതുപോലെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ സഭാധ്യക്ഷന്മാർ പലരും മലങ്കര സഭയുടെ സെമിനാറിലൊന്നും പഠിച്ചവരായിരുന്നില്ല എങ്കിലും അവരുടെ ഈ സഭയ്ക്ക് നല്ല നേതൃത്വം കൊടുത്തവരാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഇൻട്രാക്ഷനിലും അവരുടെ സഭ ശുശ്രൂഷകൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ എൻട്രി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു അനുകൂല ഘടകമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതൊരു ഭീഷണിയായിട്ടോ കണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിരുമേനി എക്യൂമിനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു വ്യക്തവായിട്ട് വളരെ നാളുകൾ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് തിരുമേനിയെ കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കെ സി സിയുടെ വളരെ നാളുകൾ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ഇരുന്ന ആളാണ് അങ്ങ് ഒരു സാർവത്രികമായ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ എക്യൂമിനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തിരുമേനിയുടെ തുറന്ന കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് കേരളത്തിലെ കെ സി സി വഴിയുള്ള ഒരു എക്യൂമിനിസം ഉണ്ട് അത് എന്തുമാത്രം അതിന് ഈ സഭകളുടെ ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് ഈ സഭയുടെ ഒരു പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു 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 സംവിധാനമാണ് കെ സി സി എന്നത് മാത്രമാണ് അതിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് കേരളത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സഭകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനോ അത് ഈ വിഷയങ്ങൾ സഭകളുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുവാനോ കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിന് ഇന്ന് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് കരുതാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഇടവകൾ തലത്തിൽ ഉള്ള ആഘോഷങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നടത്തുക അതുപോലെ ക്രിസ്മസ് ഈസ്റ്റർ അങ്ങനെയുള്ള ക്രൈസ്തവ പെരുന്നാളുകളുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു നടത്തൽ വഴിയുള്ള ഒരു ഗുഡ് വിൽ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു ഗൗരവമായ സഭകൾ തമ്മിൽ അടുക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ശ്രമവും അന്വേഷണവും നടക്കുന്നതിനുള്ളൊരു സംവിധാനമില്ല അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് സഭാ നേതൃത്വത്തിന് എന്ത് മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങയുടെ എഴുത്തുകൾ അങ്ങ് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ കൂടെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങയുടെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ മാറി ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അങ്ങയുടെ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ലഘുവായ വിവരണം നൽകാമോ അത് നമ്മൾ പുസ്തകം എഴുതുന്നതിന് ഈ നിലവിലിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല രണ്ടാമത്തെ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മാറി ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട ഇന്നലെ വരെ ചിന്തിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കാനും നാം ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ചിന്തിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുക എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സുവിശേഷത്തിന് ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പുള്ള അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ അത് റെലവൻ്റ് ആക്കിയതുപോലെ തന്നെ സുവിശേഷവും ചിന്തകളും റെലവൻ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ജീവിത പരിസരവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആകണം മാത്രമല്ല ആ ബന്ധത്തെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതാകണം അതിനെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വളരെ യാഥാസ്ഥിതികമായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ മാറി ചിന്തിക്കുവാനുള്ള അന്വേഷണവും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടുവാനുള്ള താല്പര്യവും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സഭാധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിനുള്ള അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതിന് കിട്ടിയ ഒരു ഫ്രീഡം എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഫ്രീഡം അത് ഞാൻ ആർക്കും അടിയറ വയ്ക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടാറില്ല അങ്ങ് പലപ്പോഴും വളരെയധികം സെൽഫ് ക്രിറ്റിസിസം നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങയുടെ വായനകൾ അങ്ങയുടെ എഴുത്തുകൾ അങ്ങയുടെ പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ സെൽഫ് ക്രിറ്റിസിസം 
അവനവൻ നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിലും അവനവൻ നിൽക്കുന്ന സമുദായത്തെയും അതിൽ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും അത് സമൂഹത്തിന് മുൻപിലേക്ക് പറയാനുള്ള ധൈര്യം കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു എപ്പിസ്കോപ്പൽ പദവി സ്വീകരിക്കുന്ന എപ്പിസ്കോപ്പൽ നയം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങ് അങ്ങയുടെ തുറന്ന് പറച്ചിലിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുവെച്ചാൽ ഈ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടിയ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ പഠിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കടുത്ത ചട്ടക്കൂടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ തുറന്ന് പറയുവാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ആത്മാർത്ഥം കൊണ്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു മനസ്സുണ്ടായി അതും പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള കാര്യം പിന്നെ എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള കാര്യം മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കുകയാണ് സഭ എന്ന നിലയിൽ രാഷ്ട്രീയം എന്ന നിലയിൽ ഈ നമ്മുടെ സഭയോ നമ്മുടെ ഇടവകയോ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം വളരണമെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കേണ്ടത് ആത്മവിമർശനമാണ് അവിടെ നന്നാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നന്നാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ഒരു വെല്ലുവിളിയായി മാറുകയാണ് എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ കടന്നാക്രമിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയല്ല ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഇവിടെ കുരിശ് പറച്ചതിൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ടായി ഉടനെ അതിന് അത് നടത്തിയ സഭയോ ഉടനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ സഭകൾ തമ്മിലുള്ള ഇഷ്ടക്കുറവ് വരും എന്നുള്ള ആത്യന്തികമായിട്ടതിനകത്ത് നമുക്കൊരു നേട്ടം അല്ലാതെ അതായതൊരു ശുശ്രൂഷ നടത്താനൊക്കെയില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാവും പരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാകുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് അതിന് ശരിയായൊരു അവിടെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള സഭയോ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക മത പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയോ വിമർശിക്കുകയല്ല നമ്മൾ ദൈവ നിയോഗം കണ്ടെത്തുവാനും തുറന്ന് ചിന്തിക്കുവാനും പുരോഗമനമായിട്ട് ചിന്തിക്കുവാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സമൂഹത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ എന്തേ തിരുമേനിയുടെ ഭദ്രാസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെയധികം സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ള അനേക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ആ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റുകളുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എയിമിനെ സംബന്ധിച്ച് അഭയ തിരുമേനി ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു പൊതുസമൂഹത്തിന് വേണ്ടി അവർക്കത് പ്രയോജനപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അത് ഓരോ സ്ഥലത്തും അവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് എനിക്കില്ല ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേർന്നതിന് പ്രതികരിച്ച് അവിടെ അതിന് പറ്റിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഇന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊരിക്കലും എനിക്ക് തോന്നി ഞാനൊരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രധാനമായിട്ട് പിന്നെ ചിലതൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നടുവടിഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവരുടെ പ്രശ്നമായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു സാധ്യത അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു അവിടെ ഒരു അവരുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂട്ടായ്മ വരുന്നു പത്ത് നൂറ്റൻപത് പേര് വന്നുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ധ്യാന മന്ദിരങ്ങൾ പോകുന്നവർ പലരും അവർ വന്ന് നമ്മുടേതായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം അത് കുറേ ഒരു സഭയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുക അവർ അതിനുവേണ്ടി ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുമായിട്ട് സഹകരിച്ചാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രസ്ഥാനവും എൻ്റെ ഒരു അന്വേഷണം കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല നേരെ മറിച്ച് നീട് അനുഭവപ്പെടുന്നവർ വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് അവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത എന്ന് ഉടലെടുത്തത് ആ അതെ അപ്പോൾ അത് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഉണ്ടായതാണ് എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം വെച്ച് ഉണ്ടായതല്ല അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അവരോട് ചേർന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുവാനുള്ളൊരു ബാധ്യത ഒരു സഭ എന്ന നിലയിൽ നമുക്കുണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിരാകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഒരു ലോക്കലായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളും ആ ആവശ്യങ്ങളും പ്രതികരിച്ചാണ് രൂപപ്പെട്ടതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് മുതൽ മുടക്കുവാനും ഉള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല ഇത്
ഇവിടുത്തെ ഒരു ആധ്യാത്മികത എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലിരിക്കുന്ന ഒരു കൺവെൻഷനലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു മതജീവിതമാണ് ജർമ്മൻകാർ അവരുടെ സഭാ സഭാ ജീവിതത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികതയെ അവർ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന് തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ തിരുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ മാത്രം ഒരു ഗൗരവമായിട്ട് അവർ മതജീവിതത്തെ എടുക്കുന്നവരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വളരെ മതജീവിതത്തോട് ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികളെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ വ്യക്തിപരമായി ആ വിശ്വാസം മനസ്സിലാക്കിയും ഉള്ള ഉൾക്കൊണ്ടും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്ര ഒരു ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും മതത്തിൽ വിശ്വാസികളാണെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അവർ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പക്ഷേ ആ ആചാരങ്ങളോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോ അവർ നിർവഹിക്കുന്നത് ഒപ്പം ആ മതജീവിതം അവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവരുടെ നിലപാടുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല അതല്ല ഒരുവിധം വികാരത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ യാഥാസ്ഥിതികമായി വന്നു ചേരുന്ന പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും കൊണ്ട് രൂപം കൊള്ളുന്ന വിശ്വാസികളും വിശ്വാസ സമൂഹങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം വളരെ എനിക്ക് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഈ നാസി ജർമ്മനിയുടെ കാലത്ത് അവർ ഏതാണ്ട് കൂട്ടമായി തന്നെ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാർട്ടിൻ ന്യൂമുള്ളറെയും ബോണോഫറുടെയൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം യുദ്ധാനന്തര ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ എവിടെയെങ്കിലും വലിക്കുന്നിടത്തോളം ആ കൂട്ടത്തിൽ പോവുകയല്ല സ്വയം വിമർശനത്തിലൂടെ അവരുടെ വിശ്വാസം ഇടത്തിൻ്റെ ശരി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ശരിത്വം അത് അന്വേഷിക്കുന്ന ഗൗരവമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഇവിടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലുള്ള വിശ്വാസികളാണ് ദൈവവിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷേ ആ വിശ്വാസം അവരുടെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ രൂപപ്പെടുന്നതിന് ഒരു പരാതി കണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും അവിടെയാണ് അവരുടെ ധാർമ്മികത ഇതൊന്നും വിശ്വാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ അത് വിശ്വാസം ഒരു വഴിക്കും ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം ഒരു വഴിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലൊരു വ്യത്യാസം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും ആനുകാലിക സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കരണവും ഏറ്റവും നൂതനമായ രീതിയിൽ വേറിട്ട കാഴ്ചപ്പാടിൽ വേറിട്ട ചിന്താരീതികളിൽ ആശയ സമുന്നയത്തിൽ ദൈവശാസ്ത്ര രൂപീകരണത്തിൽ ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ചലിക്കുന്ന സുവിശേഷകനാണ് അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി അത്തനേഷ്യസ് തിരുമേനിയെ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മളുടെ അതിഥിയായി ലഭിച്ചത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചക്കാരുടെ ബലഹീനനായ എൻ്റെയും ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു വേൾഡ് ടു വേൾഡ് ചാനലിന് വേണ്ടി അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിയോട് ഒരായിരം നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും പേരിൽ ബലഹീനനായ ഞാനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പുതിയ അതിഥിയുമായി നാം വീണ്ടും കാണും വരെയും കർത്താവിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം ഓർക്കാം ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ